Hola, ¿tú tienes tortugas y te interesa saber sobre sus cuidados o te interesa adquirir una? Este video puede ser importante para que lo veas. Hospital Veterinario Doctor House, atención profesional para tu mascota. Te ofrecemos consulta general y para animales exóticos, rayos X digitales, ultrasonidos, cirugía tejidos blandos, cirugía ortopédica, traumatología, urgencias, hospital con vigilancia las 24 horas, estética, venta de accesorios y venta de alimentos. Haz tu cita previa al 612 12 2 16 23 y visítanos en Santos de Goyado 545 Colonia Centro. Hospital Veterinario Doctor House, los cuidamos porque una mascota es más que un amigo. Hola, yo soy el médico veterinario Luis Aguilar de Hospital Veterinario Doctor House. Estoy encargado del área de animales exóticos y vengo a darte una charla corta el día de hoy sobre cuidados de tortugas. Dentro de las consultas de tortugas, lo primero que suelen preguntarnos es ¿Qué sexo es mi tortuga? ¿Macho o hembra? ¿Cómo puedo diferenciarlo? Bueno, como punto inicial, las diferencias se suelen ver después de cierto tamaño y edad. Entonces, una tortuga mayor a 10 centímetros podríamos empezar a sexarla. Si es menor pues puede ser indeterminado su sexo. ¿En qué nos basamos? En el tamaño de sus uñas delanteras y en la forma de su, cap de su caparazón y su plastrón. En el caso de las uñas, los machos suelen tener las garritas delanteras más largas y la colita también más larga que la hembra. Esos son como los puntos principales. Y cuando ya son grandes, las hembras suelen ser de un tamaño mayor que el macho en general. De ahí, pues vamos hablando de ¿Qué tiene que tener la jaulita o más bien el acuario de nuestra, nuestra tortuga? La tortuga es un animal que se conoce como semiacuático. Las tortugas pueden ser acuáticas, semiacuáticas o terrestres. Y la que nos interesa el día de hoy es semiacuática, que es la tortuga japonesa o de orejas rojas. Esta tortuga tiene hábitos pues, 70% acuáticos y 30% terrestres. Ella solo sale a la superficie, a tomar el sol y a poner huevos. Y en ausencia de alimento en el agua, también sale a buscar alimento. De ahí todo lo hacen en el agua, desde dormir, reproducirse, comer, todo, todo. Entonces, ¿cómo iniciamos con su hábitat? Y el punto inicial es, ¿cuánta agua debe tener mi tortuga? Una tortuga debe tener, adulta, 100 litros de agua. Y por cada tortuga nueva, 50 litros más. Y así vamos aumentando dependiendo de la cantidad de tortugas. Algo importante es la profundidad. Eh, mucha gente le preocupa que se ahoguen. Sin embargo, las tortugas son excelentes nadadoras porque han vivido tanto tiempo en el agua. Entonces, lo recomendado es para una tortuga adulta, 50 centímetros de profundidad de agua. ¿Para qué? Para que puedan sumergirse y tener diferentes profundidades para estar cómodas. De ahí las tortugas pequeñas pueden ser desde 10, 15, 20 centímetros y esto irá aumentando conforme van creciendo. Otro punto es, toda tortuga debe tener una zona seca. Una zona seca puede ser una piedrita, una artificial como las islitas que venden o trozos de madera. Cualquier cosa donde puedan llegar a salir a la superficie para tomar el sol. Entrando en ese punto, el sol es muy importante para las tortugas. ¿Por qué? Porque sintetizan vitamina D, absorben el calcio y dos, aumenta su metabolismo. Entonces, una tortuga debe estar expuesta al sol gran parte del día. Una tortuga, si no puedes ponerse al sol, se recomienda utilizar focos de luz ultravioleta. Pero buscar siempre la manera de que consigan un poco de luz al día. De ahí pasamos al siguiente punto que es la calidad de su agua. Las tortugas me han preguntado, ¿cada cuánto tengo que cambiarle el agua? Y la respuesta no es una respuesta simple de cada, cada semana, cada dos días, todos los días, ¿no? Si es una tortuga que tiene una filtración adecuada, estas pueden estar durante meses con la misma agua y solo reponiendo el agua que se evapora. Pero para la filtración ocupamos más tiempo para hablarlo, pero es importante que sepan que el mantener... Un estanque o un acuario con la misma agua es posible y que esta no huela feo, que es lo que más nos suele preocupar en la vivienda. De ahí pasamos a la temperatura ideal de la tortuga. Las tortugas 
suelen tener temperaturas ideales que varían desde 24 grados hasta 30 grados en su agua. Entonces, durante el verano, aquí donde nosotros nos ubicamos, no solemos tener problemas, pero durante el invierno pueden llegar a entrar en brumación, que es liberación de los reptiles. No nos no recomendamos que se dejen brumar porque nos lleva a problemas médicos, problemas de salud, después de que despiertan o durante la brumación. Entonces, solemos recomendar utilizar termostatos a ciertas temperaturas para que no brumen. Pero, pues es controlable y prevenible cualquier enfermedad posterior a la brumación. Pasamos luego a la parte de las hembras adultas. ¿En qué parte? El nido. Normalmente toda tortuga de, va a poner huevos que sea hembra. ¿Por qué? Porque no es dependiente de un macho para poner el huevo. Es como las aves. No ocupan un macho para poner el huevo, pero van a poner huevos cada temporada. Que suele ser iniciando mayo, junio, julio, agosto y hasta septiembre. Y en algunos casos puede alargarse un poco más o iniciarse antes. ¿Qué van a hacer ellas si no tienen una zona seca para poner el huevo? van a ponerlo en el agua o lo van a retener dentro de ellas. Entonces, ocupamos una zona que tenga arena o un material suave donde ya puede escalvar y depositar estos huevos. Entonces, eso lo vamos viendo conforme cada hábitat que tengan. Hay gente que tiene tortugas en acuarios, hay gente que las tiene en los tanques, hay personas que la tienen en piscinas. Entonces, dependiendo del hábitat que ella tenga en casa, nosotros vamos agregando la forma de cómo proporcionar esa zona seca. De ahí pasamos a la alimentación. La alimentación en las tortugas suele ser un poco controvertida porque ¿con qué puedo alimentarla? Fruta, con verdura, con carnes, con pellets, croquetas. Mi tortuga le roba croquetas al perro. ¿Qué hago? ¿Es bueno o no? Aquí nos vamos a diferentes puntos. Iniciando con ¿es bueno que coma comida de otros animales? Pues la verdad es que no. ¿Por qué? porque esta, la, la croqueta de tortuga está balanceada para poder tener suficiente proteína animal, carbohidrato y grasa específica para ella, ya sea para crecer o para mantenerse en adulto. Una croqueta de otro animal es peligroso. ¿Por qué? Porque pueden tener más proteína. Y un exceso de proteína animal en reptiles puede llevarnos a algo que se llama gota articular y puede ser muy peligroso. Entonces, no es recomendable que coman croquetas de perros o de gatos solo para tortuga. En cuanto a cuando son pequeñas, recomendamos que se coma también el pellet o croqueta para tortuga de crecimiento. ¿Por qué? Porque ocupamos darle lo necesario para que crezca pues, más grande y lo más fuerte posible. Podemos agregarles frutas o verduras y también incluso carnes, pero todo va a depender de pues las condiciones de la tortuga. Normalmente en la consulta valoramos pues su peso y su condición corporal. En las tortugas la condición corporal es un poco diferente porque como viven dentro de un caparazón, a veces puede ser un poco difícil evaluarlo, pero seguimos ciertos parámetros para poder decir si tiene sobrepeso, si está delgada o si está ideal. Entonces con eso vamos viendo. Y de ahí pasamos a la medicina preventiva en reptiles o en tortugas principalmente ¿qué hacemos en la medicina preventiva? pues como lo dice su nombre pues prevenir la incidencia de enfermedades antes de que sucedan ¿cómo lo hacemos? intentando evitarlas entonces parte de lo que hemos hablado va encaminado a ello con el hábitat y la alimentación adecuado, adecuadas podemos prevenir que se presenten estas enfermedades como cuáles las tortugas, tristemente, suelen tener neumonías con facilidad. Las tortugas dulceacuícolas. ¿Por qué? Pues principalmente tiene que ver con la temperatura del agua y con la cantidad de agua a la que están expuestas. Una tortuga, como lo dijimos anteriormente, tiene que quedar sumergida en su agua y tener suficiente para poder elevarse o bajar. Y esto lleva a que no hay cambios bruscos en la temperatura mientras que una tortuga que tiene una capa de agua muy fina o, de, o pequeña, donde parte del caparazón siempre queda en seco, nos arriesgamos a que tenga cambios de temperatura muy bruscos conforme va cambiando la temperatura del día. Entonces, la probabilidad o incidencia de enfermedades 
respiratorias es sumamente alta. Entonces debemos evitarlo. De ahí me preguntan, ¿ocupo desparasitarla o no? La respuesta también es simple. Si, si notamos algo extraño en ella, debemos hacer estudios de este para poder determinar si desparasitamos o no. No es algo habitual que se recomiende como de rutina. ¿Por qué? Porque ella tiene su microbioma este, que ya está especializado. Entonces, comemos el riesgo de hacer cambios que pueden generar problemas a la larga. Entonces, solo con estudios podemos hacer. Eh, pues eso sería todo por mi parte. Y esta, cualquier cosa que ocupen, cualquier duda que tengan, pueden ir con nosotros al Hospital Veterinario Doctor House y podemos ayudarles a resolver sus dudas. Gracias. Hospital Veterinario Doctor House, atención profesional para tu mascota. Te ofrecemos consulta general y para animales exóticos, rayos X digitales, ultrasonidos, cirugía tejidos blandos, cirugía ortopédica, traumatología, urgencias, hospital con vigilancia las 24 horas, estética, venta de accesorios y venta de alimentos. Haz tu cita previa al 612 12 2 16 23 y visítanos en Santos de Goyado 545 Colonia Centro. Hospital Veterinario Doctor House, los cuidamos porque una mascota es más que un amigo.